ഇരിക്കുന്നതാണ് ബിപിൻ ബാലചന്ദ്രനെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് എന്നുള്ളത് അത് പല കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി പിന്നെ നേരിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം നേരിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്കൽറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കാരണം അതും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ വെബിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ബിപിൻ ബാലചന്ദ്രനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനും കലാനിരൂപകനും കലാചരിത്രകാരനുമാണ് സാഹിത്യ പഠനത്തിന് ശേഷം വിശ്വഭാരതി ശാന്തിനികേതനിൽ നിന്ന് എം എഫ് എ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ പല സർവകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും അധ്യാപന രംഗത്തുണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ആർ എൽ വി കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കലാചരിത്രം അധ്യാപകനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവില് മാവേലിക്കര രാജാരവിവർമ്മ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിലെ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ അധികം ജേണലുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അത് എന്താണ് എച്ച് ഹി ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഐ ഡി എസ് എഫ് കെയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നോവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എറർ എറർ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റില് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക വായിക്കാൻ നോക്കുക എന്തായാലും വളരെ സജീവമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലടി സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ ഒരു കലാ പഠനത്തെ പറ്റിയുള്ള കലാ കലാ പെഡഗോജിയെ പറ്റി ഒക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ജേണലും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം ദ പിക്ടോറിയൽ തേൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വിഷൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് ഇത് ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ബിൻ ബാലചന്ദ്രനെ തൃശൂർ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു മനോജ് കേൾക്കാമോ ഹലോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ച മനോജ് സാറ് കവിത ടീച്ചർ അവരോടൊക്കെയുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ് നമുക്ക് നേരെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണിത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരം ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നു ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഒരു തരം വെബിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിവ് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഏത് 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 തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ അത്ര നന്നായിരിക്കും കാരണം കാരണം എന്താണ് കണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കാറില്ല എങ്കിലും മാക്സിമിനെ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനിത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ വളരെ വാസ്തായിട്ടുള്ള ഒരു
വിഷുക്കളുടെ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടെർമിനോളജീസ് ഇതാണ് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് മാത്രം വളരെ തിരക്കിക്കലായിട്ട് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് വേണം അതൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും എസ്തറ്റിക്സും ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയും പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ എസ്തറ്റിക്സ് പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് വൈ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ്തറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകെ പോകെ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം പ്യൂർലി കുറച്ച് മെത്രോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മെത്രോളജിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് ഓരോരു ഒരു വിഷയ ഒരു മെത്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ മെത്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടെർമിനോളജീസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസിന് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് കലാകാരികളുണ്ട് കേൾക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ടെർമിനോളജിസിന് പ്രാഥമികമായി പരിചയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ആവർത്തനമാണെന്നും ഒരുപാട് കേട്ട് ബോറടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗെയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടാണല്ലേ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ കേട്ടാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സോ എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലേ മനോജാറെ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ കാണാമല്ലോ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള മാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ടു ബിഗിൻ വിത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് മോഡേൺ ലൈഫ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇമേജുകളുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വർക്
സംഗതി അറിയാം എന്നുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 ഓൺലൈൻ ആവുകയും ഈ ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മ ഭാഷയേക്കാൾ ഉപരി വാചിക ഭാഷ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കോട്ട് നിക്കോളാസ് മൃസോയിസിന്റെ ആണ് മൃസോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഒരു ഡിസിപ്ലിനായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തികാണ് നിക്കോളാസ് മൃസോയിസ് മൃസോയിസിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റീഡർ ഉണ്ട് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് അതൊന്ന് നോർത്തിയ ഉപകാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരു ആന്തോളജി ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പഠനങ്ങൾ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ലേഖനമാണ് അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ മൃസോയിസ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിന്റെ ആവശ്യത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ മൃസോയിസിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി കോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിഷ്വലി ജസ്റ്റ് ആസ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി വാസ് ക്ലാസിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് നോവൽ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറുകളെ നോവലുകളെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോവലുകൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നോവലുകൾ മീൻസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോവലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സാഹിത്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ബസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭാഷ ഭാഷ നോവലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ബസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് സെക്കൻഡിൽ എത്രയും വിഷ്വൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയാലും വീട്ടിനകത്ത് നിന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിതിനെ നിരന്തരം വിഷ്വൽസിന്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിഷ്വൽസിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് വിഷ്വൽസ് മീനിങ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ മീനിങ് ആ അർത്ഥം എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഇമേജസിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയോളജീസ് എന്താണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിക്കട്ടെ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു വിഷ്വൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വൽ ഈ ദൃശ്യ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനെയും നമുക്ക് വിഷ്വൽ കൾച്ചറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കല എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരെ പഴയ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എസ്തറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കലയുടെ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ അനുഭവത്തിന്റെ ഫിലോസഫി എന്ന നിലയിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് രണ്ടുമല്ലാതെ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലം ഒരു വിഷ്വൽ ടേണിലേക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചോറിയൽ ടേണിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഭാഷയുടെ യിലൂടെ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ചോറിയൽ ടേണിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലോകം കടന്നിരിക്കുകയാണ് പിക്ചോറിയൽ ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഡബ്ല്യു ജി ടിം ചെല്
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വിഷു ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിലെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിലെ പുസ്തകങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിന്റെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെയാണ് വെച്ചത് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിലാണോ ആർട്ടിസ്റ്റിലാണോ ഏസ്തറ്റിക്സിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആന്ത്രപ്പോളജിയിലാണോ ഏത് ഏതിലാണ് ഈ വിഷു ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നുള്ള സംശയം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ഒരു പഠന മേഖല ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ കാലം വളരെ ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നൊരു മേഖലയാണ് സാംസ്കാരിക പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അമേരിക്കൻ കോളേജുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഭാഷാ പഠനം ഭാഷാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകള് ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിന്റെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃത്യസ്വം മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിന്റെ പിറകെ പോവുകയും വളരെ ഭീകരമായിട്ട് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് സംസ്കാരത്തെ പുതിയ പുതിയ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും എൻകംപാസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല ഏതുതരം സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങളെയും വെച്ച് പഠിക്കാം ഭാഷ മാത്രമല്ല ഏതുതരം സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങളെയും അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒന്നിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മേഖല ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഹബ് ആയിട്ട് വിഷു ട്രസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോകാം ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വെർബൽ സൈൻ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കാണുന്ന ഒരു സൈൻ ഒരു ചിഹ്നം നമുക്ക് ഒരു ചിഹ്നം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം തൽക്കാലം ഏതൊരു ഭാഷാ ബിംബമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ ചിഹ്നം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭാഷാ ചിഹ്നവും ഒരു ഇമേജ് ഒരു 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 വിഷ്വൽ സൈനും തമ്മില് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും അർത്ഥം തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാഹിത രൂപപ്പെടും കലാനിരൂപരായി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പലപ്പോഴും ബിംബത്തിന് ഒരു സാഹിത്യ ബിംബം പോലെ കണക്കാക്കി ഒരു ഇമേജ് പോലെ കണക്കാക്കി അത് അർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ആ ഒരു 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 ഉള്ളടക്കത്തിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളായി വരില്ല ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു 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 വിഷ്വൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഷ്വൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റഡീസിനെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഡിസിപ്ലിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ബോർഡർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം വിഷു കൃഷി സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലതരം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്ത്രപ്പോളജി ആയിരുന്നാലും ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നാലും ഏസ്തറ്റിക്സ് ആയിരുന്നാലും ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നാലും പലതരം കാര്യങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഇത് വെറുതെ ഒരു തിയറക്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത ഒന്നിന്റെ ഒന്നിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് വിഷ്വൽ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് വിഷു ഏതൊരു വിഷ്വലിനെയായിട്ടും ഒരു 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 അത് കാണുന്ന ആ
ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മേലാണ് അതിൽ പുതിയ പുതിയ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീരെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സംസാരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കാഴ്ചയിൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തിയറി അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ സമയം അതിങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഇൻഡെപ്തായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിഷു സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ഇൻഡർഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന എപ്പോഴും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹാസ്റ്റിനെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ വിഷൽ ഓവർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേർബൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റുവൽ വേർബലായും ടെക്സ്റ്റുവലിനും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിഷലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ടേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോൺ അത് അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ വിഷൽ എൻഹാൻസിങ് ഗ്യാജറ്റ്സിന്റെ വരവോടുകൂടി മൊബൈൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രേഷനുകൾ നോക്കുക അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രേഷനുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഭാഷയേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ അതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഇൻഫേസിൽ ഐക്കൺസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ ഐക്കൺസ് എല്ലാം ലോഗോസ് ആണ് ഒരു ആപ്പ് അത് അത് വിഷ്വലി ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെർബലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എഴുതി അതിന്റെ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്മൈലീസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അത് വിഷ്വൽ തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന ഒരു 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 ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദെൻ ദ വിഷൽ കൾച്ചർ അപ്രോച്ച് അക്നോളജസ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മെഡിയേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ മീനിങ്ഫുൾ വിഷൽ കണ്ടന്റ് അപ്രോസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ് ആൻഡ് വിഷൽ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് അതായത് ആ കോഴ്സ് വിഷൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിൽക്കുക ക്രോസ് മീഡിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പലതരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പലതരം മാധ്യമങ്ങളുടെ പലതരം അർത്ഥ ഉൽപ്പാദനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില എൻകൗണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അതിനുണ്ട് എന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇന്റർനെറ്റും ടെലിവിഷനും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണും വേറെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന എല്ലാ വിഷുവൽ മീഡിയക്ക് ഉള്ളിലൂടെയും ഇത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അർത്ഥത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന അതിന്റെ പവർലേഷൻസിലെ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് പറയാ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സസ് പവർലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് തരം അധികാര ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇമെയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാറി മാറി ഒരു ബന്ധം സംഭവിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഉയർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വിഷൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ദൃശ്യ സംസ്കാര പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ വസ്തു ആണ് ഈ ദൃശ്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വാട്ട് വി ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദാറ്റ് വിഷൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ വിഷൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊള്ള സംസ്കൃത സംഗതി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് തന്നെ വിളിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് വിഷു കൾച്ചർ വിളിക്കാം വിഷു കൾച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഏര
അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പരിഹരിക്കും ഇന്നത്തെ കാല ആ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരം മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും പലതരം നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരികയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കലയാകുന്നത് ഇപ്പൊ ശരീരം തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈബർ വേൾഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് സൈബർ വേൾഡിനകത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് പുതിയ തരം കലാ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു വെർച്വൽ റിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യം വെർച്വൽ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസസ് പോലുള്ള ഒരു ശരീരം വളരെ മൂർത്തമായ രീതിയിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അവിടെ കൂടുന്ന കാണികളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളെയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് അവത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും അതിനെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കല ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പഴയതുപോലെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പല പല കാര്യങ്ങളെയും പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിഷുവൽ കച്ചർ സ്റ്റഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റഡീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സിനിമ ആയാലും ശരി ഇന്റർനെറ്റ് ആയാലും ശരി പെർഫോമൻസ് ആയാലും ശരി വിഷുവൽ കച്ചർ സ്റ്റഡീസ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 മേന്മയാണ് വിഷുവൽ കച്ചർ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു മേന്മയാണ് ഇതിന് ഒരു പ്രധാന ഒരു ഞാൻ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല മിസ്റ്റേക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പുസ്തകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടി ഞാൻ പേര് പറയാം ഒന്ന് ദ മിസ്വ കൾച്ചർ റീഡർ മിസ്വൈഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റില് മിസ്വൈഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് രണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക് റീഡർ ഇൻ മിസ്വൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഫോ സ്റ്റാഫോളിന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വിഷൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് വിഷൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിനെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച പുസ്തകമാണിത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ രസമായിരിക്കും ഞാനൊരു ആ ബുക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 റിവ്യൂയിൽ അവർ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ദീസ് ബുക്സ് റെക്കഗ്നൈസ് മോസ്റ്റ് അക്യൂട്ട്ലി ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഓവർലാപ്പ് ബ്ലർ കൺവേർസ് ആൻഡ് മീഡിയേറ്റ് ഫോൺ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് അതിന്റെ എൻവിയോൺമെന്റ് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ആകുന്ന ഒരു 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 കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് വിഷു കൾച്ചർ അതാണ് വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റേഡീസിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹൈ ആർട്ട് എന്നോ ലോ ആർട്ട് എന്നോ പോപ്പുലർ ആർട്ട് എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളിപ്പം വാർത്തൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഒരു രീതിയുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു അതാണ് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്റെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഴയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പലപ്പോഴും എന്ത് തരം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതായത് പല രീതിയിൽ അത് പ്രയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റിനാഷണൽ വിഷൽ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയ
വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം നോഷൻ അബൌട്ട് മിഷൻ അതായത് ഈ മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാഴ്ചയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് ഇപ്പോ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൽ ആൻഡ് റേഷ്യൽ ഓണ്ടോളജീസ് ഐഡന്റിറ്റീസ് സബ്ജക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷയ കൾച്ചർ പഠനങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രത്യശാസ്ത്ര പ്രതിജ്ഞാനങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ബി എൻ കെ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാഴ്ചയുടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു വിശാലത ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എൻകൗണ്ടർ അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അതിന്റെ കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരന് കാണിക്ക് വരുന്ന എൻകൗണ്ടേഴ്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മീനിങ്സ് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ പല പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതത്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വിഷ്വൽ ഹോസ് സ്റ്റഡീസിൽ വളരെ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാം കൂടി കൂടി കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല കഴിവതും വളരെ സിമ്പിളാക്കിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു ഇത്രയും മേഖലകൾ ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ഇമേജസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ടി വി കേബിൾ ടി വി ഫിലിം വീഡിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടി മീഡിയ അഡ്വർടൈസിങ് ഫൈൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫാഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ അർബൻ ഡിസൈൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്നോട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിഷുവൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിസ്കോസിനുള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് സോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ കീപ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പറയും ഓക്കെ സോ എവറി ഡേ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടു സി എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവിംഗ് ടു സി ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ടു ലുക്ക് ഇസ് ആക്ടിവലി മേക്ക് മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേൾഡ് സോ അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു സീ ആൻഡ് ടു ലുക്ക് കാണുക നോക്കുക കാഴ്ചയും നോട്ടോ ഒരു ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചയെയും നോട്ടത്തിനെയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടു സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ പാസിവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ ഇത് ഇതാണ് ഇത് ഇത് ഇന്നത് ഇന്നതാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആ കാണുക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ടു ലുക്ക് മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ലുക്ക് ടു ലുക്ക് മീൻസ് ടു ആക്ടീവ്ലി മേക്ക് മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേൾഡ് നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥത്തിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതാണ് ആ രണ്ട് വാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സി എന്ന് പറയുന്ന ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ
പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു എന്താ പറയാ പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു 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 പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് സി ആൻഡ് ടു ലുക്ക് ടു ലുക്ക് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ചോയ്സ് മീൻസ് അവിടെ ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോയ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കലുണ്ട് അവിടെ ഏ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് മസ് ലൈക് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റി നമ്മൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പവർ അധികാര ബന്ധം അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നു ആരെ നോക്കുന്നു എങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ അധികാര ബന്ധം ഉണ്ട് ലുക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി ഈസ് ഈസി ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫൺ ഓർ അൺപ്ലസൻ്റ് ഹാംലെസ് ഓർ ഡെയിഞ്ചറസ് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഫോർ ഫൺ വളരെ തമാശ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങളുണ്ട് ചില നോട്ടങ്ങൾ വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോളനി കാലത്ത് കോളനി അധികാരികൾ കോളനി പ്രതികളെ നോക്കിയിരുന്ന നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ചില നോട്ട നോട്ടക്കോണുകളിലാണ് അവർ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ കീഴാ ബ്രാഹ്മണി ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ കീഴാളിനെ നോക്കിയിരുന്ന നോട്ടം ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ നോട്ടത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അധികാര ബന്ധങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണാം ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിൽ അധികാര ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല നോട്ടങ്ങളെയും കാഴ്ചകളായി നമ്മൾ നോട്ടങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കാഴ്ചകളായിട്ട് എടുക്കും അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം നോട്ടങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് അന്നത്തെ കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷെ അല്ല അത് പലരും നോക്കിയതാണ് അത് ആര് നോക്കിയതാണ് ആരെങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലുക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് നമുക്ക് ആ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ചില നോട്ടങ്ങൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വമുള്ള നോട്ടങ്ങളാണ് ചില ബോധ ചില നോട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശീലിച്ച ചില നോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശരി നമുക്ക് തോന്നും നോർമൽ അതാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ ആ നോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരം പൊളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഭാർത്ത് പലപ്പോഴും മിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം അറിയാതെ നോർമലായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന കരുതുന്ന എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഐഡിയോളജി ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഭാർത്ത് മിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെമി അതിനകത്ത് സെമിയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് മിത്തിനകത്ത് അതുപോലെ സെമിയോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് പക്ഷെ അതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എടുക്കും നോർമലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു അതൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് കണക്കാക്കും പക്ഷെ അതൊരു നോട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നോട്ടവും കാഴ്ചയും എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടു ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നോട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് Uh, then uh, a single image can serve a multitude of purposes appear in a range of settings and mean different things to different people or uh, image than a palatara marthangal ulpadipikkunnu pala aalukalukku paladaya anubhavapadunnu alle pala samskarangalile paladaya anubhavapadunnu oru oru rasagaramaayittulla oru sangathi adhu bandhapettu ഉള്ള ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊണ്ട് വിചാരിക്കുക ആ ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നിഴലും വിളിച്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ത്രീ ഡയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒ
കറുത്ത കളർ എന്തിനാണ് ഈ മുഖത്തിന്റെ പകുതി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയല്ല അവർ ലോകത്തിനെ കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രസകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളിലും വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയാണ് പല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടെയാണ് ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആവുന്നത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മള് അതിന്റെ വല്ലാത്തൊരു ഭീഷണിയാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലതരം നോട്ടങ്ങൾ ചിലതരം കാഴ്ചകൾ ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിഷു കൾച്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ടത സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വേറൊരു കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറീസ് ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആ ആ തിയറീസിന് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം പലരും വിമർശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഫ്ലോയിഡ് കണ്ടെത്തുന്ന പല ബിംബങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൾച്ചറലി സ്പെസിഫിക് ആണ് അത് അത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് മുമ്പാണോ സംസ്കാരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണോ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങള് ഫ്ലോയിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തുന്ന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇമേജ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിന്റെ ആദ്യം സീങ് എ മദർ സീങ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്പീറ്റിൽ നടക്കുന്ന മദർ സീൻ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ഭാവമാണ് മദർ സീൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയാൾ ദഹാർത്ത പേരല്ല അയാൾ അയാൾ ഈ പേരിലാണ് പ്രശ്നമായിരുന്ന രീതി അയാൾ ഈ പറയുന്ന ഓയൂർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മദർ സീനുകളും ഈ പറയുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ സ്ഥലത്ത് ചെന്നത്തെ ആദ്യം അതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള സാധനം അങ്ങനെയൊക്കെ സാധനം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഈ വി ഗി എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അയാളുടെ ഒരു സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഇതൊന്നും കാണുന്ന ചില ആൾക്കാർ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാതെ കുട്ടികൾ ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തല ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പറകുന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മരിക്കുന്ന ആളുടെ മകനാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു ബന്ധമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അവരുടെ അയാളുടെ പ്രത്യക്ഷ ബന്ധം സ്ട്രീറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഗുണ്ടകൾ തമ്മിലുള്ള ഇതിൽ വെടിയച്ച് കൊന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ക്രിമിനൽസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടി ഇപ്പൊ നടന്ന് ഒരാൾ മരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റില് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒരുപാട് തരം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷു സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അതായത് പലതരം മീനിങ്ങുകൾ ഒന്നിനകത്തുനിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഈ വീഗിയുടെ ഈ ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതില് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതായത് സാമൂഹ്യ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് തരം കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാമൂഹ്യ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തരം വാദമുണ്ടല്ലോ അവര് വാദിക്കുന്ന എന്താണെന്ന്
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഓരോ ദൃശ്യത്തിനും ആ ദൃശ്യ ദൃശ്യത്തിന്റെ മാധ്യമത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ആ സ്വഭാവം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അത്ര യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് ഈവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയധികം ആർഗ്യുമെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ വിശ്വസിക്കാമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാധ്യമത്തിന്റേതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കലരിയില്ലേ അത് 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 നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു പ്രതിനിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു നിർമ്മിതിയാണ് അതിന് ഒരു കാര്യത്തിന് നൂറ് ശതമാനവും അതായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുള്ള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അതൊരു അത് ഒരു പുതിയ നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്ത റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ല ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താവശ്യത്തിന് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡിസ്കോസിനകത്തുള്ള അധികാര ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ പ്രധാനം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷു ഒബ്ജക്ട്സും ഒക്കെ പോയിട്ട് അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു തലത്തില് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് 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 ആരുടെ കാഴ്ച ഇത് ഇത് ഏത് കാഴ്ച എങ്ങനത്തെ കാഴ്ച എപ്പോഴത്തെ കാഴ്ച എന്തിനു വേണ്ടി ഉള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ച സാധ്യമാവുന്നില്ല എല്ലാ കാഴ്ചകളും നോട്ടങ്ങളായിട്ട് പരി പരിണമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാഴ്ചകളെല്ലാം നോട്ടങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാഴ്ചയെ എങ്ങനെയാണ് നോട്ടമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നോട്ടമാകുന്നത് ഏത് തരം നോട്ടമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു ആ പോയിന്റിലാണ് വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഒരു ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നീങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന രീതിയിൽ വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയറായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ദ മിത്ത് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കടക്ക് കടക്കാമോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനോ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഹലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാന ഒരു സെക്ഷൻ വയ്ക്കാം അല്ലെ അതായിരിക്കും എന്താണ് അഭിപ്രായം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ല മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒന്ന് പറയാണ്ടെങ്കിൽ അതെ 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 കാരണം ഈ ത്രൂ ഔട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതും അതെ അതെ പക്ഷെ കേറാൻ ഇത്തിരി വൈകി പോയി അത് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ ചെയ്യാന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഈ മിത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് മാധ്യമത്തിന്റെ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിർത്താന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അതോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് 
അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിങ്ങിലായിരുന്നു അല്ലെ എന്ത് തരത്തിലായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര സത്യത്തിന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല മുമ്പ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭാർത്തിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാർത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാക്ഷിയാണ് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ അല്ല ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അത് അതിന്റെ ഉണ്മയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ ആ ഉണ്മയെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്ന പഴയ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പെയിന്റിങ്ങിന്റെയോ ഡ്രോയിങ്ങിനെയോ കാൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അത് അവിടെ അത് ഇയാളാണ് അയാൾ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ അത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് അതിനകത്തും ഈ പറയുന്ന മാധ്യമത്തിന്റേതായ ഒരു ഇടപെടൽ അതിനകത്തുണ്ട് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഈ രണ്ടിലേക്കും കാൽച്ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സംഗതി രസകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് അതൊരു ഒരു 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 വളരെ അതോറിറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ സമയങ്ങളിൽ അത് ആർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മീനിങ്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഷൽ ഇമേജിന്റെ മീനിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ടു ലെവൽസ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോറ്റേറ്റീവ് മീനിങ്ങും ിറ്റീവ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു അർത്ഥവും പിന്നെ അത് അല്ലാതെ ഉള്ള അത് വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യഞ്ചിത അർത്ഥം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സാധിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയമുള്ളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് പാരീസ് മാച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബാർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാർത്ത് മിത്തോളജി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു പാരീസ് മാച്ചിന്റെ കവറിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാർത്ത് മിത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു അയാൾ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ മാഗസിൻ കിടക്കുന്നു മാഗസിന്റെ കവറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോയ് ട്രൈ കളറിന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് ട്രൈ കളറിന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് പതാകയെ ഫ്രഞ്ച് സുവർണ്ണ പതാകയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചിത്രം കാണുകയും ആ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിതോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിലേക്ക് വാർത്ത എത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാർത്ത സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സംഗതികളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ നീഗ്രോ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ജാതി പറയുന്നു ഇല്ലാതെ അതിന്റെ പ്രജകൾ ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ശത്രുക്കളായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഫ്രഞ്ച് അധിവേശ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ബ്ലാക്
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അധികാരി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പത്രത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വൈൻ റെഡ് വൈൻ ആണ് വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ ബിയർ ആണ് വന്നത് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറെ സംസാരം ഉണ്ടാവും ഫ്രഞ്ച് വൈൻ ആണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് വാർത്ത സംസാരിക്കുകയാണ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയതയുടെ പരിഹാരമായി മാറുന്നത് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രഞ്ച് നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംവാക്യത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അൾജീരിയ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ് നടത്തുന്ന അധിനിവേശവും അൾജീരിയയിലെ ഇസ്ലാം കൾച്ചറിന് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള മദ്യം അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അവിടെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാൻ വൈൻ വാറ്റിയെടുക്കുകയും അപ്പൊ വൈൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ബിംബത്തിനെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സിമ്പിളിനെ ബാർത്തിങ് പറഞ്ഞ് 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 അതിനെ അങ്ങ് അത് ഇത്ര പൊള്ളയായ ഒരു ബിംബമാണ് എന്താ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിളക്കുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ദേശീയത തിളച്ചു വരുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ഈ വൈൻ വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഫ്രഞ്ച് വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അപ്പൊ അത് എന്തുമാത്രം പൊള്ളത്തരം അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബിംബത്തിന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് 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 കാണിക്കുന്ന ഉള്ളി പൊളിക്കുന്ന പോലെ പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബാർത്താനെ കുറിച്ച് സംസാരി സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞത് അൽജി ഫ്രാൻസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്വ കൊതി എന്തുമാത്രമുണ്ട് സാമ്രാജ്യ ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രാൻസ് ദേശീയതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബാർത്ത പറയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചില ബിംബങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയതയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരമായിട്ടോ ക്ലബ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച ആ ബിംബം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പൊളിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അത് വെറും പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിംബമായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത് പലപ്പോഴും സമൂഹങ്ങള് ഇത്തരം ബിംബങ്ങളെ വളരെ നോർമലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അതെന്താണെന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഐഡിയോളജി അപ്പൊ അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വാട്ട് ഇസ് ഐഡിയോളജി എന്താണ് പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം എന്താണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം പലതരം കാഴ്ചകൾ പലതരം ദിനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ലുക്ക് നോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പലതരം നോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടു തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഡിനോട്ടേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് കോണോട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു തരം മീനിങ്ങുകളുണ്ട് എന്നുള്ള രണ്ടു തരം നോട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് ഒന്നിനകത്ത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐഡിയോളജി എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഐഡിയോളജി ആ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത എത്ര പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റിനാണ് എന്താണ് ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് എന്താണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ഞാനിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അതിനെല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഐഡിയോളജി ഈ അതിനടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടത്താൻ തോന്നുന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നടത്താം സോ ആൾ ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പവർ ആൻഡ് ഐഡിയോളജി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാ സാമൂഹ്യ അധികാര ബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇമേജസുകളെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഐഡിയോളജി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു നമുക്ക് തൽക്കാല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡിയോളജി ഇസ് എ ഷെയർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലീവ് ഔട്ട് ദർ കോംപ്ലക്സ് വെർഷൻസ് ടു റേഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ അത് ട്രീഗ്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്
documentary images to advertisements to amateur videos to news images and to artworks each change in context produces change in meaning see the oro change namal oru image thanne oru context in vera context like neenumbo inde oro bhagatham aa context oru meaning produce cheyyu nanu ningalku valare easy aayittu manasilaakkan vendi ideology vachu bandhapettu valare easy aayittu manasilaakkan nanu image nu kaanichara parayanulla karyangal valare easy aayittu ah idu ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും ഇത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂണില് ടൈമിൽ ന്യൂസ് വീക്കിന്റെയും കവർ ആയിട്ട് വന്നു അതാണ് വളരെ പ്രമാദമായിട്ടൊരു കേസ് നടത്തിയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഓ ജെ സിംസൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ക്രിമിനൽ ഓഫൻസിൽ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അയാളുടെ ട്രയൽ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക മുഴുവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത ഒരു ട്രയലാണ് ഈ ഓ ജെ സിംസിന്റെ ട്രയൽ ഇത് രണ്ട് മാഗസിന്റെ കവറേജ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂസ് വീക്കിൽ വന്നതും ടൈമിൽ വന്നതും കവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് വളരെ വിവാദമായി ഇത് വളരെ വിവാദമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിന്റെ കവർ വളരെ വിവാദമായി അതിൽ ഇത് മക്ഷോട്ടാണ് പോലീസ് എടുക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അത് ടൈം അതിനെ കുറച്ച് മാറ്റി കുറച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ടൈം അതിന്റെ കവർ അടിച്ചത് ന്യൂസ് ഈ മറ്റ് മാഗസിൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ വർണ്ണവറിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാര് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ടൈമിന്റെ എഡിറ്റർ അവസാനം പറഞ്ഞ പറയാമോ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് നിന്ന് മാറി അതൊരു ആർട്ടിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായീകരിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ സത്യവും ആ സത്യത്തിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ പറയുന്ന മാനിപ്പുലേഷനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് കലയെ തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് കലയുടെ മുകളിലാണ് ഇത് ആർട്ടാണ് ആർട്ടും ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സംഗതിയാണ് എനിത്തിങ് ഗോസ് പോസ്റ്റ് മോഡൻ ആർട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ചെയ്ത കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു വിവാദമായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്നത് കലയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആർട്ടിലെ ആർട്ടിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എടുത്ത് നോക്ക് അപ്പൊ ഏത് വസ്തു എപ്പോഴാണ് കലയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് കലയല്ലാതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഗതിയായിത്തീരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വേറെ നായും പലതും പലതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഐഡിയോളജീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് പ്രത്യക്ഷാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മാഗസിന്റെ വർണ്ണവറി ആണോ ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടൈം മാഗസിൻ ഇതിനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് സ്റ്റോറി ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനൊരു കലാവസ്ഥ ആക്കി മാറ്റിയതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഒരു ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഇമേജസിന്റെ കൂടെ എം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻ ഡിജിറ്റൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ല അത് എന്നെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചരിക്കുമ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന മാനിപ്പുലേറ്റഡ് എന്നുള്ള അല്ല എം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ക്യാമ്പയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓർക്ക് എന്താ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലരുടെയും നോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷന
വേഗം പറയൂ ബിപിൻ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ അതായത് ഒരു കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ലഭിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ബിപിൻ കവർ ചെയ്താൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗമാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വളരെ പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ് ജോൺ ബെർജറിന്റെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീയിങ് ഇസ് ബിലീവിങ് അതുപോലെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഇൻഡേജ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെർജർ ആ ഒരു ഒരു ബോധത്തെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെർജർ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഗെയ്സിനെ കുറിച്ച് നൂടുകളെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗെയ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ ടെക്സ്റ്റ് പോലെ അന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കലയുടെ ഒരു ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്പേസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ അതിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിലബസിൽ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബിപിൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെസ്സേജിനെ പറ്റി അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ഒരു പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ വിശദാക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഗെയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാച്ചാൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം യാതൊരു ചോദ്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നർത്ഥം ഈ വിഷയം ആ പറയൂ വിഷ്ണു പറയൂ പോയാ ഓക്കെ ഹലോ 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 പിന്നെ സാറെ അത് ഐഡിയോളജി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞു തരും എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്താന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അതിനെ വിഷ്ണു ഞാന് ഈയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലേ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ ആ ഞാനിപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലേ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇപ്പൊ ഐഡിയോളജി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഐഡിയോളജി സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആൾ ക്കാര് പല തരത്തില് അതിനെ അതിനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ അൽത്തൂസിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഴികൾ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സംഗതി പറയാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആഴികളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് കാണിച്ചത് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ വിഷ്വൽ ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ ഒബ്ജക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേക സ്വസ്ഥം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു സംഗതി കാണുന്നു ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കാണുന്നു ഒരു ട്രയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നു പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ അതേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് അതേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ വേറെ വരുമ്പോൾ അത് അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മിഷൻ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ രണ്ട് ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആണ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്
കോളനി വാഴ്ച നടത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാര് യൂറോപ്യൻസ് അവര് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അവരെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോരോ ഓരോ തരം ഐഡിയോളജി അതിനകത്ത് വർക്ക് ആവുന്നു വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ നോക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൊത്തം ഈ സാമൂഹ്യ ഘടനകളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടി അത് ഫാമിലി ആവാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് ഇത്തരം ഘടനകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയോളജി എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐഡിയോളജി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ആവുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ റോയൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കളർ ഉപയോഗിച്ചായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കളർക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാമൂഹികപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം നോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇത് പിന്നെ പവർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെ നോർമലായിട്ട് എടുക്കണം പവർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുമായിട്ട് ഇടയാണ് പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ അധികാര അധികാര അതായത് ഹെജുമണിക്കായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഉൽപാദനങ്ങളെ വളരെ പാസീവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ചില ആ പ്രത്യശാസ്ത്രം ആരുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രമാണോ അതീക്ഷ പ്രത്യശാസ്ത്രം ആ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിനെ നോർമലായിട്ട് കരുതി സമൂഹം മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി അപ്പൊ നമ്മള് പോൾ ഗോവയുടെ ചിത്രങ്ങള് പോൾ ഗോവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അന്ന് കണ്ടതുപോലെ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ വായിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ പോൾ ഗോവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെക്സ്പിയറിന്റെ ടെമ്പസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വായനകളെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ടെമ്പസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പസ്റ്റ് ടെമ്പസ്റ്റ് വേറെ ആണ് അല്ല വില്ലന്മാരെല്ലാം ഹീറോളാകും ഹീറോളെല്ലാം വില്ലന്മാരാകും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആര് വായിക്കുന്നു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന ഈ അതിശ പ്രത്യശാസ്ത്രം എതിരെ നിൽക്കുന്നതും പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അതാണ് ഭാർത്ത പറയുന്നത് പിന്നെ ഭാഗത്ത് ഡോക്സ് ആണെന്നും പാരഡോക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്സൊക്കെ എതിർ നിൽക്കുന്ന അതീശ പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതും ഒരു അതീശ പ്രത്യശാസ്ത്രമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത സാധ്യത ഉണ്ടാവാം ഏത് പാരഡോക്സയും ഒടുവിൽ ഡോക്സയായി മാറും എന്ന് ഭാർത്ത പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ഹെജ്മോണിക്കായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഐഡിയോളജികളും ഒരു പവർ ആ പാഠത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഹെജ്മോണിക്കായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ആയി മാറുന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ പ്രത്യശാസ്ത്ര വായനകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന തിയറീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പ്രത്യശാസ്ത്ര വായനയാണ് പ്യൂറായിട്ടും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്ര വായനകളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ സാറേ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു മൂന്ന് ബുക്കുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷ്ണുക്കൾ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത്
எனது செய்தியை எழுதினார் അതൊരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ഈ റീഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ പുസ്തകം നല്ല പുസ്തകമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പുസ്തകമാണ് മിസ്സൈഫിന്റെ വിഷ്ണു പ്രസ റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്ലോക്കുകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് ലീഡറിൻ വിഷു കാഴ്ച അത് അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ബ്ലോക്ക് ഇടൻ വിഷു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ ബോൾ സ്റ്റാഫ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വിഷ്വൽ കൾച്ചർ അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പുസ്തകം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതല്ല ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഫെമിനിസ്റ്റ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് കാരണം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമായി മാറുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു വെർബൽ സൈനും ഒരു വിഷ്വൽ സൈനും തമ്മിലുള്ള പ്രാഥമികമായ വ്യത്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അത് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മിസ്വൈസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 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 പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ജെ ടി മിച്ചലിന്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് വിഷ്വൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസിപ്ലിൻ എന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണെല്ലാം മെത്രോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് പിക്ചർ വാൺസോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് അല്ല മിച്ചലിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയാം ഡബ്ല്യു ജെ ടിം ചെല്ലാം ഡബ്ല്യു ജെ ടിം ചെല്ലാൻ പറയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഡബ്ല്യു ജെ ടിം ചെല്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അതായത് ഒരു വെർബൽ സൈനും ഒരു വിഷ്വൽ സൈനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഡബ്ല്യു ജെ ടി മിച്ചൽ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഈ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും ഇതിന്റെ സംഘർഷമാണ് എഴുതപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സംഘർഷമാണ് എന്ന് ഡബ്ല്യു ടി മിച്ചൽ പറയുന്നുണ്ട് ആധുനികതയിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഷ ഭാഷ ഭാഷയാണല്ലോ ആധുനികത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ ഭാഷയിൽ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭാഷയിലൂടെയാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ആധുനികതയ്ക്കുള്ളത് അത് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അപ്പൊ അവിടെ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പലതരം ഭാഷ പലതരം സമൂഹങ്ങൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാണ് മിഷേലിന്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിനെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡിസം കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഷാ ചിഹ്നങ്ങളെ ദൃശ്യഭാഷാ ചിഹ്നങ്ങളെ അങ്ങ് ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു അറിയുന്ന തുറന്നു മുമ്പ് വലിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് മുമ്പ് തുറന്നു കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമൂഹമൊക്കെ നടത്തുന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയയാണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ജെ ടി മിച്ചേൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളി
lo ke kamu ഒരു സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിഷ്വൽ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പോ അമേരിക്ക പോലത്തെ നാട്ടിലെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടേ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഈ ട്രഡീഷൻസിന്റെ അവര് അവരുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മീനിങ്ങിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് ഫോംസില് ആ സ്കില്ലിലും അക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിലല്ല ഒരു ഇടിവ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പഠനശാഖയാണ് ഏർ നമ്മുടെ അതിന്റെ പഠന വസ്തു എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ സംശയം എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം ആ വിഷ്വൽ കൾച്ചറിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ എന്നോ മോഡേൺ എന്നോ എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആർട്ട് എന്നോ ലോ ആർട്ട് എന്നോ പോപ്പുലർ ആർട്ട് എന്നോ അങ്ങനെ ആവാൻ കാലമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്താതെ ദൃശ്യ സംസ്കാര അനുഭവം ഉണ്ട് ദൃശ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക അനുഭവത്തിനെ പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ തിയറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറി ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല ആ എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആ ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്തകൾ എന്റെ മനസ്സിലാക്കലുകൾ എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് അതിനകത്ത് വരും ചില അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വരും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വരും പിന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള ചില കൗതുകങ്ങളുണ്ടാവും ചില അങ്ങനെ പല ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വായന അവിടെ സംഭവിക്കാൻ അത് വളരെ അത് വളരെ പുതുമയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് ഇതിന് ഇതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒന്നുമായിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മെത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീയറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു തീയറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ തീയറി കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല മറിച്ച് ഈ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ ഈ വിഷു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എന്റെ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ ഒരു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് എന്റെ നോട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാം അവിടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോ എന്നോ ഹൈ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഷു കൾച്ചർ വിഷു കൾച്ചറാണ് വിഷു സംസ്കാരമാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ എന്റെ ചിന്തയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കലുണ്ട് പ്രത്യശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള വായനകളുണ്ട് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ആ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു പറയാൻ പറ്റാത്ത അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പോക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ആ അതിന്റെ അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബോൾഡറായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഏതിലേക്കും സംക്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പഠനം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നിനും ഭീഷണിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തിനെങ്കിലും അടക്കി പരിക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും അതിനകത്തില്ല അത് ഓരോന്നും പുതിയ പുതിയ തരം വായനകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഒരു തിയറി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ തരം തിയറിയെ തന്നെ എടുത്ത് വീണ്ടും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള എന്നെ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് ആ പ്രാക്ടീസ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ് നമ്മൾ 
പിന്നീട് അതിൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ മനു നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിപ്പോ നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ മോഡേൺ വെസ്റ്റേൺ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ട്യൂഷാമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് കലാവസ്തുവിന്റെ ഓട്ടോണമസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്കില്ലിനെ അതിനുള്ള ഇൻഹറന്റ് എസ്തറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഓട്ടോണമിയെ ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പുതിയ ലോകം വരുന്നതിന്റെ എക്കോ ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഡ്യൂഷാമ്പിന്റെ ഫൗണ്ടൻ ഫൗണ്ട് ഓബ്ജക്ട് എന്നുള്ള ഐഡിയ റെഡിമെയ്ഡ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കാരണം ഒരു പുതിയ ലോകം മനുഷ്യന്റെ ലേബറിനെ അങ്ങേയറ്റം അപ്രസക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്ന ഒരു ലോകമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എന്നാണ് ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഡ്യൂഷാമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോ എസ്തറ്റിക്സ് ഒരു ഐഡിയോളജിയും ആ ഐഡിയോളജിയുടെ അത് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും പാരലി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ വികാസങ്ങളും അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് ലുക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസുകളും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് രണ്ടും വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വിപിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളെ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് ആ തിയറി നിലവിൽ വരുന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഷാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ദുഷാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വിഷു വികസന സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാം തമാശിക്കറിയാണ് ഇപ്പൊ ദുഷാൻ ഫൗണ്ടൻ വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ദുഷാൻ അത് അങ്ങനെ വെച്ചു തിരിച്ചു വെച്ചില്ല നമുക്ക് ചിന്ത ചെയ്യാം ആ അത് വേറെ രസം അത് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഗതി നമ്മള് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന അടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് പിന്നെ ആ ദൃശ്യ ദൃശ്യമാണല്ലോ അത് ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനൽ എടുത്ത് വെച്ചു യൂറിനൽ എടുത്ത് യൂറിനൽ സാധാരണ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അയാൾ വെച്ചത് അയാൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചില്ല അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് മീനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള തയ്യൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും അതിനുള്ള അതിനുള്ള സാധ്യതകളിലൂടെ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അത് അതവിടെ ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വളരെ അജ്ഞാതമായ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിഷു കൃത്യ സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്നുള്ളത് ഹലോ ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഹലോ ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ ഇല്ല 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 ഞാൻ ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വോള്യം കേറ്റി വെച്ച് നോക്കൂ ഈ ഫോണിന്റെ അജയ് വോള്യം ഉയർത്തി വെച്ച് നോക്കൂ പോയോ 
Ah, oh, okay. Fine. Hello. Kalkao. Ah, can come, Bibin. Parnulu. And you know, they told you, number Jana, Judy, uh, or you, 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 the Sangarin is European, European, and the primary realism of the law. Predimensionality, pretty illusion, sustain a parallel law, the Renaissance law, and the Pate Latia. Other, where are Samutana Kanchapo, and the drawing where Samutana Kanchapo, our three dime and three dimensionality, Kulan Kainilla, and another panel, clear eye alone in Karilla, Karna, but a Samutilla, I can hear Samutan or Kanchilla, our culture, our. Three dimensional illusion is very good. We have a perspective of the light and shade. We have a two dimensional light. 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 We have Carpa painting the chicken, carp pencil number black sketches on a irla irritate and light um light in them shadow and play on low. Other other carrying power source and do one thousand building a carpa painted chicken and don't internet carpic in the Muhammad. And another so the two D I through the Pala Cray, but you face carpa painted chicken night and carnal. European center three three dimensionality on Sangari, the three dimensional illusion on the Sangati, our Orang sama sekali tidak, orang kan itu kalca hilang. Means, angan itu kalca, orang mungkin beri tahu pasangan itu, nama kita pelajar hilang atau tuan dia, nama kita orang kalca hilang orang. Angan kahana hilang, orang kanan orang abaya betulnya, angan kahana gaya hilang, orang. Apa, ada itu macam, nama kita ini pernah, ini rumah ini, mana sila orang orang pertama sahaja orang 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 Kesatuan sahaja itu macam la, beri 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 cawan ni. Nampol anda ni hari itu macam mana nampol anda ni dekat macam la. Mana sila tu sampai ke mana ini pernah samskari yang mana nishil ni tempat pelat ni dekat ni mana sila tu sampai ke mana la. Ah, adunya orang opong pernah ni orang ekstrem beri orang ni pernah ni orang di dunia ni wasi ni orang vali ni kapal ni. Ah, abel dah dekat kat mana ni dekat terma macam. Saya tu sahaja orang yang kerja. Ia pun saya tu, nama le antropologi, visual antropologi tu, pergi jumpa, nama tu para kriteria kita tu mana tu lah. Baik itu lah, paling paling ni tu lah. Yang orang vali itu kapal, orang ada tu, orang kan dila. Kalau ah, di ibu ni bawa sila sambut dalam warna tu ceri, kunjung kunjung sahaja orang lain, orang orang itu baik itu sahaja orang orang itu kalsel orang orang itu sahaja orang vali itu dua orang ni kalau sambal orang orang ceri ni ceri, orang orang ni ceri itu lah, ni. Cerita bodoh tu kunjung ni sahaja nak kau beritikat. Anggar ada bishar kacau orang ada orang samouhan. Ah samou. Apa awal dah awal dah ada tegi. Orang vali orang couple ni yang ni tu. Awal kau tu kolam betila. Entah entah pernah kat hand. Apa ini dah kau fuji pikir ni tu. Ah ini pernah ni. Entah macam mana. Nampol ini pernah nak kacau kacau ni orang ini orang ada. Sehari ni yang mana ni bukan orang ni orang ini. Orang ni 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 orang ni
അതിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൾച്ചറലി സ്പെസിഫിക്ക് ആണ് ചില എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ രൂപ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മനസ്സ് എന്ന് ഫ്രോയിഡിന്റെ അവസാന കാല രചനകളിൽ ഫ്രോയിഡ് അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംസ്കാരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല മനസ്സിന് മാത്രം മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ തരത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ടു ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 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 ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് സുധീർ കാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് സൈക്ക് ആണ് സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇയാള് ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൾച്ചറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രോയിഡ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സൈക്കോ അനാലിസിസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ശരിക്കും അയാൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സുധീർ താക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കക്ഷിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇ ഡി പ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മദർ ഗോഡസിന്റെ സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാരെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മ ദേവി സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത് ഇത് ഫ്രോയിഡിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ചിന്തയായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല അപ്പൊ സൈക്കോ അനാലിസിസിൽ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ചിന്തകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൈ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വളരെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശാരീരികമായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ പുറകില് കാഴ്ചയുടെ അനുശീലനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ണെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് കണ്ണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പോഴൊരു ഇന്ത്യൻ ശ്ലോകമുണ്ട് അത് അതാണ് പിന്നെ അവിടെ ആദ്യം മനസ്സുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് കണ്ണുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചൂ ഡി ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാറേ ഈ പിന്നെ അറുപതുകളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ നോവലുകളിലെ രേഖാ ചിത്രങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ കൾച്ചറിന് ഒരു സാധ്യത കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല വിഷ്വൽ കൾച്ചറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം എല്ലാമാണ് രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അച്ചടിക്കപ്പെട്ട അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന താളുകൾ ആ അച്ചടി എങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളിലെ വിടവുകൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വിഷയ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി നിർത്തുന്ന സംഗതിയില്ല കാഴ്ച കണ്ണിലൂടെ വരുന്ന ഏതുതരം അനുഭവത്തിനെയും കണ്ണിലൂടെ വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഇന്റർ സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പോലും വിഷയ കർഷകർ അതിന്റെ വിഷയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പേജ് ലേ ഔട്ടും അച്ചടിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് വിഷു കൾച്ചർ സ്റ്റുഡീസിന്റെ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോ ബിപിൻ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത സെഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിപിൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു അന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയായിരിക്കാം ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ കുറച്ചൊരു ടൈം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത മാസം ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മതി മതി ജൂലൈയിൽ ജൂലൈയിൽ അതെ 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 അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ജൂലൈയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു
Thank you. Thank you. Thanks a lot.